नमस्कार बंधुरा एजी बायोलजी लार्निंग तुम्हारे प्रत्येक के स्वागत जाना आज के अपन जो भिडियो टीटोरियल से भिडियो टीटोरियल आज के विवर्तन उद्धार के आक जन विवर्तन विज्ञानी विवर्तन तत्व सम्पर्केब तीन हलन लैमार्क एवं लैमार्कर जो विवर्तन संक्रांत विभिन्न थिरिगुलि से विवर्तन संक्रांत थिरिगुलि सम्पर्क आज विशद आलोचना करब ये भिडियो टीटोरियल प्रथम देखे ना जाए लैमार्क लैमार्क सम्पूर्ण नाम हे जैन बेपिस एंटनी डि मनेट लैमार्क संक्षेपे बला है जैन बेपिस लैमार्क संक्षेपे बला है जैन बेपिस लैमार्क तर जीवनकाल छो सतरशो चुवाल्लिस अठारोशो ऊन ख्रीटाब्द पर्यत अर्थात सतरशो चुवाल साले जन्मग्रहण करें आठरशो ऊन ख्रीटाब्दे परलोक गमन करें जैन बेपिस एंटनी डि मनेट लैमार्क लिखित जो पुस्तक अर्थात जे पुस्तके विवर्तन संक्रांत विभिन्न तथ्यगुली के तुले धरे से निर्दिष्ट पुस्तक नाम हे फिलोजोपिक जुलोजिक फिलोजोपिक जुलोजिक आठरशो नय ख्रीटाब्दे प्रकाशित है अर्थात विज्ञान लैमार्क प्रकाशित पुस्तक नाम फिलोजोपिक जुलोजिक जो आठरशो नय ख्रीटाब्दे प्रकाशित होड़ाओ लैमार्क आकटा अवदान हल बायोलजी शब्द ही प्रथम व्यवहार करें बायोलजी ये बायोलजी शब्द प्रणेता व्यवहारकारी प्रथम विज्ञानी जिन्हें हलन जैन बेपिस एंटनी डि मोनेट लैमार्क प्रथम बायोलजी शब्द ही व्यवहार कर लैमार्क लैमार्क जे विवर्तन संक्रांत जो तथ्य वर्तन संक्रांत तरह प्रतिबाद्य विषय विवर्तन संक्रांत तरह थिरिगुली आए यह समस्त थिरिगुलो के एकत्रित भाव बला है लैमार्किजम लैमार्क प्रतिबाद्य विषय विवर्तन संक्रांत लैमार्क प्रतिबाद्य विषय देखे ना जा लैमार्क विवर्तन संक्रांत जो प्रतिबाद्य विषयगुली आज है तर मध्य अन्नतम जो प्रतिबाद्य विषय ता हल प्रथम नम्बर हे निट्स निट्स अर्थात नतून चाहिदा निट्स प्रथम नम्बर हे निट्स वैटे बोलते नतून चाहिदा नतून चाहिदा नतून चाहिदा अर्थात परेशन साथे साथ जीवर मध्य नतून नतून चाहिदार उद्भव घटे परेशर पर साथ ही जीवर मध्य नतून नतून चाहिदार उद्भव घटे तर मानी कि तर मैं एक जीव जे निर्दिष्ट परेशे बसबाज करवेश सपेक्षे तर मध्य कि नतून से परेशे बेचे थार जो तरह मध्य कि नतून चार्थिक वैशिष्ट्य आविर्भव घटे जार सहाजे से परेशे बेचे थकते सक्षम है तीन एक उदाहरण सहज व सहजबद्ध उदाहरण दिए बोझानो जी है तो ये सहज भाव यह बोझाना जाए जो बार्डस बार्डस मान हम पक्षी बीआईआर डी एडस बार्डस मान हम पाखी पाखिर पूर्वपुरुष कोथा थे एरा जेनारे ये कि अभिजोग लक्ष्य कर खेचर अभिजोन भोलान एडप्टेशन लक्ष्य कर जाए ये भोलान एडप्टेशन खेचर अभिजोन लक्ष्य कर जाए क्योंकि एर मध्य व्यतिक्रम हल डाक डाक मान हाँस हाँस कोथा थे ये मध्य एक्वाटिक ये मध्य एक्वाटिक जलज अभिजोन लक्ष्य कर जाए जेहेतु एरा जे निर्दिष्ट ए पूर्वपुरुषरा साधारण बसबाज करत खेचर अभिजोन लक्ष्य कर जाओ आकाशे उद्यन करार जो ये अभिजोन लक्ष्य कर जाए क्यों डाकर क्षेत्र डाक एक ही रकम भाव बार्स गोष्ठी एक प्राणी जलज परेशे बसबाज करार जो ये मध्य स्पेशल किसी अभिजोन लक्ष्य कर अभिजोन लक्ष्य कर जाए ये मध्य लिप्तपद वेबड लिप्तपद वेबड फुट लक्ष्य कर जाए वेब फुट व लिप्तपद लक्ष्य कर जाए अर्थात ये साँतार काटार जो ए पायर जो चामागुलि पीछे पायर जो चामागुलि सरि पायर जो आंगुलगुलि से आंगुल पतला मेमब्रेनस चामा द्वारा आवृत जार सहाज्य से निर्दिष्ट परेशे सातार केटे बेचे थकते परे तो हमें निर्दिष्ट परेशे थका उपस्थित हो बेचे थका अनुजाई प्रत्येक जीवर क्षेत्र में नतून नतून चाहिदा सृष्टि है और चाहिदार चाहिदार सपेक्षे से निर्दिष्ट परेशे से निजेक मानिए नहीं से ही परेशे बेचे थकते सक्षम हो से निर्दिष्ट जीवगुली एट हो नि नीड्स नतून चाहिदा नेक्स्ट चले जाज एंड डिसज अर्थात यूज एंड डिसज अफ अर्गान अंगे व्यवहार और अव्यवहार बांगल् बला है अंगे व्यवहार और अव्यवहार अंगे व्यवहार ओ अव्यवहार अव्यवहार अर्थात को सुनिर्दिष्ट अंग को जीव क्रमगत व्यवहार माध्यम से निर्दिष्ट अंगटी सबल और सुगठित तो है आर को दीर्घद व्यवहार ना थे तेल से निर्दिष्ट अंगटी निष्क्रिय अंगे परिणत तो है उदाहरण क्यों देवा जाए अंगे व्यवहार और अव्यवहार अंगे व्यवहार के क्षेत्र सब चेहरे सब उदाहरण हम व्यायामद जरा हन जरा व्यायामद जरा रीतिमत प्रतिदिन जरा व्यायाम करें तरह जे पेशी व तर मासल से मासल अनेक बस उन्नत है अनेक बस सुगठित है अपरपक्षे जरा व्यायाम करें ना तुम 
বেশি অতটা বেশি সুগরিত হয় না তাহলে দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে যারা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করছে অর্থাৎ পেশিটাকে যারা দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগত ব্যবহার করছে বা ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের পেশি সুগঠিত হচ্ছে তাহলে অঙ্গের ব্যবহারের মাধ্যমে সেই নির্দিষ্ট অঙ্গটি সুগঠিত হয় আর ব্যবহার যদি না হয় তাহলে সেটা নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত বা রূপান্তরিত হয় নিষ্ক্রিয় অঙ্গে অব্যবহারের উদাহরণ কি যেমন হচ্ছে সাপের ক্ষেত্রে সাপের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ অগ্রপদের অবলুপ্তি সাপের ক্ষেত্রে সাপ যেহেতু সরিষ্রী প্রাণী যেহেতু বুকে ভর দিয়ে তারা চলাফেরা করে সেই জন্য তাদের অগ্রপদ পশ্চাৎপদের প্রয়োজন হয় না কিন্তু তাদের অগ্রপদ এবং পশ্চাৎপদ যে জায়গাতে উৎপত্তি হয় সেই জায়গাগুলোতে অর্থাৎ পেলভিক গার্ডেলের কোনো একটা জীবের অগ্রপদ উৎপাদিত হয় যে জায়গা থেকে তার নাম হচ্ছে পেলভিক গার্ডেল পেলভিক গার্ডেল সরি প্যাক্টোরাল গার্ডেল আর পশ্চাৎপদ যেখান থেকে উৎপত্তি হয় তাকে বলা হয় পেলভিক গার্ডেল তাহলে প্যাক্টোরাল গার্ডেল প্যাক্টোরাল গার্ডেল এবং পেলভিক গার্ডেল সাপের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় আমাদের যেমন অগ্রপদ যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে হাত বেরিয়ে এসেছে কোথা থেকে প্যাক্টোরাল গার্ডেল থেকে আমাদের পাগুলি কোথা থেকে বেরিয়েছে পেলভিক গার্ডেল থেকে সাপের ক্ষেত্রে প্যাক্টোরাল গার্ডেল পেলভিক গার্ডেল আছে কিন্তু সেখান থেকে কোনো অঙ্গের উৎপত্তি লক্ষ্য করা যায় না তাহলে এটা বলে করা যায় যে একসময় সাপের মধ্যে পা ছিল কিন্তু ক্রমাগত পাগুলি না ব্যবহার করার ফলে তাদের নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হয়েছে একই রকমভাবে আমাদের শরীরের ভার্মিফোম অ্যাপেন্ডিক্স ভার্মিফোম অ্যাপেন্ডিক্স পূর্বপুরুষ জীবের ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল খাদ্য ডাইজেস্ট করার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত কিন্তু বর্তমানে প্রয়োজন হয় না যার জন্য শরীরের নিষ্ক্রিয় ক্ষুদ্র অঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে আছে তাহলে অঙ্গের ব্যবহার অভিবার দ্বিতীয় হচ্ছে ইনহেরিটেন্স অফ অ্যাকোয়ার্ড ক্যারেক্টার অর্থাৎ অর্জিত বৈশিষ্ট্যের ইনহেরিটেন্স অফ অ্যাকোয়ার্ড ক্যারেক্টার অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ অর্জিত বৈশিষ্ট্যের অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ বংশানুসরণ অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুকরণ এটা মানে কি কোনো জীব জীবনকালে যে সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো সে অর্জন করে সেই সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি তার বংশ পরম্পরা সঞ্চারিত হয় অর্থাৎ আমি একটা জীব আমার জীবনকালে যে সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো আমি অর্জন করব সেই সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো আমার সন্তানের ক্ষেত্রে কী হবে না সন্তানের ক্ষেত্রে সেটা ইন স্থানান্তরিত হবে তাহলে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ হলো কোনো জীবের জীবনকালে যে সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জিত হয় সেই সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত ঘটে বা সঞ্চারণ ঘটে যায় অর্থাৎ তিনি উদাহরণ দিয়েছিলেন কি ইনহেরিটেন্স অফ অ্যাকোয়ার্ড ক্যারেক্টারের না জিরাপ পৃথিবীতে জিরাপ পৃথিবীতে যখন জিরাপ ছিল জিবা জিরাপের পূর্বপুরুষরা এরা সাধারণত সিগালের মতন ছিল ভেড়া বা শ্রীগাল সরি ভেড়া বা শ্রীগালের মতন ভেড়া বা শ্রীগালের মতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণভোজী ছিল ক্ষুদ্র তৃণভোজী ছিল কোনো কারণে পৃথিবীতে কোনো কারণে পৃথিবীতে সমতল ভূমির যে ঘাস সেই সমতল ভূমির ঘাসের কি হয় সংকট দেখা যায় সেটা যে কোনো কারণে হোক না কেন তৃণভোজী প্রাণীর তৃণভোজী প্রাণীর উৎপত্তি বেশি হোক তাদের মধ্যে কম্পিটিশান বেশি হওয়ার জন্য যে কোনো কারণের জন্য হোক পৃথিবীতে সমতল ভূমিতে প্রথমে কী হয়েছিল না তৃণভোজী প্রাণী যারা ছিল তাদের মধ্যে কম্পিটিশান সৃষ্টি হয়েছিল বা অন্য কোনো কারণে ঘাসের সংকট দেখা দিয়েছিল যে কারণে কি হয় না যে জিরাপের যে পূর্বপুরুষ সেই পূর্বপুরুষরা আর সমতল ভূমির ঘাস খেতে না পেরে তারা উঁচু গাছের ডালপালা খেতে শুরু করে কি করে তারা সমতল ভূমির ঘাস খেতে না পেয়ে তারা উঁচু ডালপালা উঁচু গাছের ডালপালা খেতে শুরু করে ফলে কি হয় তাদের যে অগ্রপদ তাদের অগ্রপদ এবং তাদের যে গলা সে অগ্রপদ এবং গলা তাদের কি হয় বড় হতে আরম্ভ করে অর্থাৎ লম্বা হতে আরম্ভ করে ক্রমাগতভাবে এইভাবে ঘটনা ঘটার ফলে কি হয় না পৃথিবীতে শুধুমাত্র সমস্ত জিরাপগুলি হয়ে ওঠে লম্বা গলাযুক্ত এবং সামনের পদ সামনের পাগুলি লম্বাযুক্ত তাহলে এই যে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ এই ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে ক্রমাগত তাদের চাহিদা অনুযায়ী ক্রমাগত চাহিদা অনুযায়ী ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে কার ব্যবহার ফলে ঘাড়ের ব্যবহার ফলে অগ্রপদের ব্যবহার ফলে তারা উঁচু গাছের পাতা খাওয়ার জন্য তাদের অগ্রপদ এবং তাদের যে গলা সেই গলার উচ্চতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায় এবং তা তাদের বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয় যা বর্তমানের জিরাপের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এটা হলো অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ নেক্সট হচ্ছে স্পেসিয়েশন বা প্রজাতির উৎপত্তি ডারউইনবাদের মতে ডারউইনবাদের মতে প্রজাত প্রজাতির উৎপত্তির প্রধান কারণ ছিল প্রাকৃতিক নির্বাচন ল্যামার্কবাদের মতে প্রজাতির উৎপত্তির প্রধান কারণ হলো প্রধান কারণ হলো ইনহেরিটেন্স অফ অ্যাকোয়ার্ড ক্যারেক্টার অর্থাৎ অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশারণ কোন কোনো জীবের জীবনকালে এ নামক একটা জীব তার জীবনকালে বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অর্জন ঘটবে ফলে এ নামক জীবটা পরবর্তীকালে যে বৈশিষ্ট্যগুলি সঞ্চয় করল সেই বৈশিষ্ট্যগুলি
জীবের মধ্যে যে চারটি বৈশিষ্ট্যগুলো গৃহীত হবে সেই বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যগুলো বংশ পরবর্তী সঞ্চারিত হবে এবং যে নতুন প্রজাতিগুলি সৃষ্টি হবে যে নতুন জীবগুলি সৃষ্টি হবে সেটা কিন্তু নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করবে নতুন প্রজাতি বা নিউ স্পিসিস হিসেবে তারা আত্মপ্রকাশ ঘটাবে এটা অর্জিত বৈশিষ্ট্যে বংশানুসরণ এরপরে চলে যায় ল্যামার্কবাদের এই ল্যামার্কবাদের থিওরিগুলি কিন্তু সর্বজন স্বীকৃত থিওরি নয় এগুলি কিন্তু প্রত্যেকটা সমালোচনা আছে এবং প্রত্যেকটা প্রত্যেকটারই ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যাখ্যা আছে নিউ নিডস কোনো জীব চাইলে নিজের চাহিদা অনুযায়ী নতুন অঙ্গের উৎপত্তি ঘটাতে পারে না অর্থাৎ যেমন হাঁস জলজ পরিবেশে থেকে লিপ্তপদ উৎপত্তি ঘটেছিল সেইরূপ অন্য কোনো প্রাণী চাইলে তার ওরকম লিপ্তপদ সৃষ্টি করতে সে পারে না বা এটা হয় না জেনারেলি ইউজ ক্রমাগত ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো অঙ্গ সবল ও সুগঠিত হয় না আমাদের হৃৎপিণ্ড সবসময় আমাদের অনবরত চলছে ফলে কি হয় নিয়ম অনুযায়ী কী হওয়া উচিত বা ল্যামার ল্যামার কি জমের নিয়ম অনুযায়ী হওয়া হওয়া উচিত হৃৎপিণ্ড আরও বেশি সুগঠিত মজবুত হওয়া উচিত তাহলে কিন্তু যদি সুগঠিত মজবুত হতো তাহলে হার্ট ফেলিওর বা কার্ডিয়াক বিভিন্ন ধরনের যে ফেলিওরগুলি আছে সেগুলো কিন্তু জীবের ক্ষেত্রে ঘটতো না আরও বেশি সুগঠিত হতো কিন্তু বাস্তবে কিন্তু তা হয় না একই রকমভাবে ইনহেরিটেন্স অব অ্যাকওয়ার্ড ক্যারেক্টার জীবনের আমার জীবনের যে সমস্ত চারটি বৈশিষ্ট্যগুলো আমার অর্জন হচ্ছে আমি একজন ব্যায়ামবিদ আমি ব্যায়ামবিদ আমার বড় বড় পেশি তৈরি করে ফেলেছি আমার সন্তানও কিন্তু জন্মগ্রহণ করার সময় পেশি নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে যেটা কিন্তু বাস্তবে কখনোই হয় না একই রকমভাবে এইভাবে অর্থাৎ অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশানুষ্ঠ মাধ্যমে স্পেসিয়েশনেরও সৃষ্টি ঘটে না ল্যামার্কের যে সমালোচনা সেই সমালোচনা সমালোচনা ল্যামার্কের সমালোচনা প্রথম করেছিলেন বিজ্ঞানী আগস্ট ওয়াইজম্যান বিজ্ঞানী আগস্ট ওয়াইজম্যান প্রথমের সমালোচনা সমালোচনা করেন বিজ্ঞানী আগস্ট ওয়াইজম্যান প্রথম সমালোচনা করেছিলেন আঠারোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে কীভাবে করেছিলেন তিনি কতগুলি ইঁদুর নিয়ে তিনি কতগুলি ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন তিনি কতগুলি ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন তিনি কী করেছিলেন পুরুষ ইঁদুর স্ত্রী ইঁদুর একসঙ্গে রেখে তাদের ল্যাজগুলিকে কেটে দেওয়া হয়েছিল তাদের ল্যাজগুলিকে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের যে সন্তান তৈরি হয়েছিল সেই সন্তানের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই রকমভাবে ল্যাজকে বিচ্ছেদ ঘটে দেওয়া হয়েছিল এরকমভাবে কয়েক পুরুষভাবে এই পরীক্ষা সম্পন্ন করার পর মানে যখন এই নতুন অপত্য সৃষ্টি তাদের ল্যাজগুলি তিনি কেটে দেন এভাবে কয়েক পুরুষ ধরে কয়েক জন ধরে এই পরীক্ষা সম্পন্ন করার পরেও শেষে কিন্তু একটাও কিন্তু ল্যাজ বিহীন ইঁদুর জন্মগ্রহণ করেননি প্রত্যেক ইঁদুরই কিন্তু ল্যাজ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল ফলে ইনহেরিটেন্স অফ অ্যাকওয়ার্ড ক্যারেক্টার তথ্যটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ভুল বলে প্রমাণিত একই রকমভাবে অন্ধকার ঘরে কিছু ড্রসোবিলে ড্রসোবিলাকে রেখে তারা পরীক্ষা করেছিলেন লাস্ট পর্যন্ত কয়েকজন পরীক্ষা করার পরেও তারা কিন্তু অন্ধ ড্রসোবিলা দেখতে পাননি ফলে ইনহেরিটেন্স অফ অ্যাকওয়ার্ড ক্যারেক্টার অর্থাৎ জীবের জীবনকালে যে সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে তার বংশানু পরম্পরা সঞ্চার করে এটা কিন্তু সত্য নয় যদি সত্য হতো তাহলে কিন্তু ল্যাজ বিহীন ইন্দুরে জন্মগ্রহণ করতো কারণ প্রত্যেক ইন্দুরের ল্যাজ কিন্তু কেটে দেওয়া হয়েছে তাহলে এটা তার অর্জিত বৈশিষ্ট্য এই অর্জিত বৈশিষ্ট্য তাহলে কিন্তু তার সন্তানের মধ্যে যেত কিন্তু বাস্তবে হয় না পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী ওয়াইজম্যান এটি রেক্টিফিকেশন করে একটি নতুন থিওরি প্রদান করেন তা হলো জার্ম প্লাজম থিওরি জার্ম প্লাজম থিওরি জার্ম প্লাজম থিওরি জার্ম প্লাজম থিওরি কী থিওরি কি না কোনো জীবের জীবের জার্ম সেল কোনো জীবের জার্ম সেল জার্ম সেল মানে ওভাম ওভাম এবং স্পার্ম ওভাম এবং স্পার্ম অর্থাৎ শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যে যদি কোনো পরিবর্তন ঘটে তাহলে সেই পরিবর্তন কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মে থেকে তার পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হবে অর্থাৎ জার্ম সেল জার্ম সেল বলতে কাকে বোঝায় শুক্রাণু ডিম্বাণু গ্যামেট তাহলে গ্যামেটিক সেলের মধ্যে যদি কোনো পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তন পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হবে কিন্তু সোমাটিক সেল সোমাটিক সেল মানে দেহকোষ সোমাটিক সেলের মধ্যে যদি কোনো পরিবর্তন হয় তাহলে সেই পরিবর্তন কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মে যাবে না তাহলে জার্ম প্লাজম থিওরির প্রধান বক্তব্য ছিল যে জার্ম সেলের মধ্যে যদি কোনো পরিবর্তন সম্পন্ন হয় সেই পরিবর্তনগুলো পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয় অর্থাৎ ল্যামার্ক যে কথাটা বলেছিলেন সেই কথাটা সোমাটিক সেলের কথা ব্যাপারে বলে ফেলেছিলেন ফলে জিনিসটি সর্বভাবে সত্য হয়নি কিন্তু পরবর্তীগুলো দেখা যায় জার্ম সেলের মধ্যে কোনো পরিবর্তন যদি সম্পন্ন হয় সেই পরিবর্তন পরবর্তী প্রজন্মে ইন স্থানান্তরিত হয় বা স্থানান্তরিত ঘটে এবং বর্তমানে বোঝা যায় এটা সব যদি বর্তমানে আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করি তাহলে কীভাবে ব্যাখ্যা করবো না জীবের জিনগত কোনো পরিবর্তন যদি ঘটে তবে সেই পরিবর্তন তার কোথায় যাবে না বংশাণু পরম্পরায় সঞ্চারিত হবে কিন্তু দেহকোষ ঘটিত কোনো
তাহলে জান প্রাজেন্ট থিওরির মাধ্যমে বিজ্ঞানী ওয়াইসম্যান ল্যামার্কের তত্ত্বের সমালোচনা করেন এবং তত্ত্বটিকে পরীক্ষার সাজে তিনি প্রমাণ করে বলেছিলেন যে দেহ যে কোষের মধ্যে পরিবর্তন যদি হয় সেই পরিবর্তন কিন্তু কোনোভাবে পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হবে না তাহলে ল্যামার্কের যে প্রধান বিষয়গুলি আছে সেই বিষয়গুলি তিনটি প্রধান বিষয় সরি চারটি প্রধান বিষয় নিউ নিডস চাহিদা অনুযায়ী নতুন অঙ্গের উৎপত্তি হতে পারে কোনো প্রয়োজন অনুসারে অঙ্গ সবল হতে পারে প্রয়োজন অনুসারে অঙ্গ নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হতে পারে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানু ঘটতে পারে জীবের জীবনকালে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য অর্জন ঘটে তারা বংশানু পর উপরে সঞ্চালিত হবে আর অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণের মাধ্যমে জীবের মধ্যে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন ঘটে সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের মাধ্যমে তা পরবর্তী প্রজন্মে যায় এবং এভাবে তারা একসময় নতুন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটায় এই হচ্ছে ল্যামার্কিজম বা ল্যামার্কবাদের মূল প্রতিবাদ্য বিষয় আশা করি প্রত্যেকে ল্যামার্ক বাদের প্রতিবাদ্য বিষয়গুলি বুঝতে পেরেছ যদি আমার এই ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে শেয়ার সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট করতে বলো না ধন্যবাদ